Task based approach. Okay? Different type of tasks and activities. Learners have to interact with each other, usually in small groups or pairs, to exchange information and solve problems. You solve problems, and while solving problems, you, you have to change, exchange information. E şimdi görev temelli olduğu için bu problemi çözmeniz lazım. E, problem çözebilmek için karşı tarafla iletişime girmeniz gerekmiyor mu? Gerekiyor. Dolayısıyla siz de mesela dil öğretirken bu şekilde görev temelli bir sınıf oluşturabilirsiniz. Dersiniz ki alın şunu yapın. Mesela harita üzerinden şu yeri bulun. Bulmaya çalışın. Veya buraya doğru gidin. Direction'ları, instruction'ları uygulayın gibi. The assumption in using tasks such as describe a way to get from A to B so that your partner can draw the road on a map or plan a shopping trip with your partner by making a shopping list is that the students will improve their ability especially their fluency by using the L2 in an activity that focuses on getting meaning across and has a clear goal that's what we said Despite fears that learners will simply learn each other's mistakes, the result of such task-based learning provide overwhelming evidence of more and better how to use by more learners. There is a problem. Well, there is a fear indeed. When you leave the students on their own trying to solve a problem and exchange information, but of course they can make some mistakes. And they can learn from each other's mistakes because they are learning while exchanging information and there is no one, a teacher, who can correct their mistakes. Even if there is a fear, but still this method work. And there are some more learners <coughs> who can uh, use or learn the language in that way. Birbirlerinin hatasından öğrenme gibi bir sıkıntı olsa bile yine de bu şekilde öğrencilerin dili öğrenmesi her zaman daha faydalı olmuştur demek. The goal of such activities is not that the learners will know more about the L2, but that they will develop communicated competence in the L2. Aslında bunun amacı nedir? To improve communicated competence. Bakın. İletişimsel beceriyi geliştirme çok farklı bir şeydir. Yani çok az dil bilgisi kuralı bilebilirsin. Kelime hazine sınırlı sayıda olmuş olabilir. Ancak dili iletişimsel olarak kullanabilmek, o beceriyi geliştirmek ise farklıdır. İşte siz iletişimsel tarzı aktivitelerde aktivitelere katıldığınız zaman o beceriyi geliştirmiş oluyorsunuz. Communicative competence'ın kaç tane şeyi var? Yönü var. 3 veya 4 yönü var değil mi? Burada kitabımızda 3 tane yönünden bahsetmiş. Communicative competence. <gülüyor> What is communicative competence? <coughs> you use the language accurately, appropriately, and flexibly. Accurately. Appro appropriately, ne demek? Yani mesela dili toplum içerisinde nasıl kullanırsın? Farklı yerlerde, farklı şekillerde kullanırsın, farklı yapılar var. Bunu biliyorsun. Esneksin. Esnekten kastımız ne? Sen mesela triangle diyemiyor da triangle'ı anlatabilmesi için diyor ki it has three sides and there are two lines on each side. Ne yapıyor? Anlatıyor derdini. Flexible. Grammatical competence neyi gerektiriyor? Speaking accurately. Tabii grammatical competence olması lazım. Linguistic competence. Linguistic competence olmazsa Dili bir araya, o yapıları bir araya getiremezsiniz. Ama 
ama sadece gramere odaklanmak will not provide the learner with the ability to interpret and produce L2 expression appropriately. Tamam. TBC kuralları öğrendiniz. Eyvallah. Peki bunu kullanabilir misiniz? İletişimde olarak kullanamıyorsunuz. O yüzden ne gerekli? The ability to use appropriate languages in the second component called social linguistic competence. You need social linguistic competence. The ability to use the appropriate structures, appropriate forms and expression in the society. It enables the learners to know when to say can I have some water versus give me some water according to the social context. Mesela arkadaşına give me some water dersin değil mi? Çok yakın bir arkadaşın. Ama restoranda gittiğiniz zaman ya tanımadığınız bir yere gittiğiniz zaman can I have some water please dersin değil mi? Give me some water der misin? Yok. E bu aradaki farkı nasıl öğreniyorsun? Sosyal linguistik Competence. Third component is called strategic competence. This is the ability to organize a message effectively and to compensate via strategies for any difficulties. While facing some difficulties, you try to compensate for those difficulties and try to get out of it. Ne demek bir applied linguistics? Uygulamalı bir, uygulamasız bir bilim var mı? Ha? Teorik. Hangisidir? Birinci dönem öğrendiğimiz konuların hepsi teorikti. Phonetics, phonology, syntax, lexicology, Morphology and semantics. Semantics de dahil ediliyor. Bunlar teorik dil bilgisi, dil bilimidir. Bir de applied linguistics. Uygulamalı dil bilim. Uygulamalı dil bilimi içerisine ELT var ya, English language teaching. Bu da dahildir. Bir dilin uygulamalı olarak öğretimi kastediliyorsa bu applied linguistics içerisine giriyor. Nedir mesela? Discourse analysis. Pragmatics. Değil mi? First language acquisition. Second language acquisition. Social linguistics. Neuro linguistics. Bunların hepsi tabi uygulamalı dil bilimin alanına giriyor. In attempting to investigate the complex nature of second language learning, we have to appeal the ideas not only from linguistic analysis, but from other fields such as communication studies, education psychology, and sociology. This large-scale endeavor is often described as applied linguistics. So, applied linguistics works in connection with other fields as well. Yani Applied Linguistics sadece dil biliminden yararlanmıyor. Aynı zamanda mesela iletişimsel çalışmalardan, eğitim ve eğitim psikolojisinden, sosyolojiden, bu alanlardan da yararlanıyor. Unlike theoretical linguistics, which often seems to have a primary focus on phonology, syntax and semantics, often disguised in the very abstract terms, 
Applied linguistics is concerned with practical issues involving language and its role in everyday life. Buenas tardes. Practical issues involve the language and its role in everyday life. Biz dili günlük yaşamda nasıl kullanıyoruz? Uygulamada nasıl kullanıyoruz? Bununla ilgilenir. Because it represents an attempt to deal with a large range of real world issues involving language, not only L2 learning, applied linguistics has created connections with fields as diverse as anthropology, neurolinguistics, social psychology, and sign language studies. In connection, Strategic competence şöyle. Hele bir oturun oturun. Strategic competence adı üzerinde. Strateji geliştiriyorsun. Biz ilk başta Communicative competence ne demektir? Ne demek ki Serhat? Şuraya ne demektir? Şey hocam, iletişim becerisi. Tamam da açıkla neydi? Başta bir tanımını yaptık ya. Communicative compasses is the ability to use the language accurately, appropriately, flexible. Accurately, linguistic competence. Appropriately, sociolinguistic competence. Flexible.